Ketua KPK Firly Bahuri sudah tiga kali menghindari pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait perkara pemerasan kepada ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan pada akhirnya hari ini Firly memenuhi panggilan untuk diperiksa di Bares Krim Mabes Polri. Berkali-kali Ketua KPK Firly Bahuri mengulur waktu panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa dalam perkara pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Namun pada hari ini 16 November 2023, Firly akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan di Bares Krim Mabes Polri. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan pemeriksaan ini disebut untuk penetapan tersangka. Jadi saya pikir uh, karena sudah diperiksa dua kali gitu ya, uh, dan uh, semua sudah terpenuhi ya, baik itu uh, dari Kuhab, kemudian juga dari uh, putusan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa uh, apa namanya uh, saksi yang menjadi calon tersangka. Jadi saya pikir sekarang sudah saatnya Polda Metro Jaya gitu ya melakukan gelar perkara untuk menetapkan uh, siapa yang menjadi tersangkanya. Pemeriksaan tambahan ini dinilai krusial untuk memperkuat pembuktian mensinkronisasi fakta-fakta terkait peristiwa yang terjadi. Polda Metro Jaya harusnya memeriksa Firly Bahuri pada 14 November 2023. Tapi untuk kedua kalinya, Firly minta ganti hari pemeriksaan. Sebelumnya Polda Metro Jaya berencana memeriksa mantan kabahar kami itu pada 7 November. Namun Firly berdali ada urusan dinas ke Aceh. Mohon dapatnya diselamatkan ulang terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan, pemeriksaan keterangan tambahan terhadap yang bersangkutan, Berikut permintaan, ya, permintaan untuk dilakukan pemeriksaan di gedung Baris Kipori. Ini kita akan konsultasikan. Di Aceh, Firly menghadiri rangkaian Hakordi ada pelepasan bus KPK di kantor Gubernur Aceh pada Rabu pagi 8 November. Selain urusan dinas, Firly juga main badminton, lalu makan durian dan minum kopi. Saat makan durian inilah terjadi dugaan intimidasi yang dilakukan pengawal Firly kepada wartawan. Dalam satu kesempatan, Firly mengatakan tidak lari dari pemeriksaan Polda Metro Jaya. Perkara pemerasan kepada Syahrul Yassin Limpo sudah memeriksa 91 saksi dan 8 ahli. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo memastikan akan berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Jenderal Istio membantah ada upaya pembiaran kepada Firly Bahuri. Nanti saya cek ke Pak Kapolda. Ya. Ini apakah ada artinya nih Pak pembiaran Pak? Izin Pak Kapolri sedikit Pak. Apakah ada ya potensi pembiaran nih Pak? Pembiaran. Jadi uh, beliau ini kok agak sedikit longgang gitu, bisa kemana-mana gitu, uh, bisa hadiri pemanggilan. Tidak ada kaitannya dengan proses hukum pembiaran. Oh. Dilihat aja. Oh. Status Firly Bahuri dalam perkara pemerasan SEL masih sebagai saksi. Sebagai saksi, Firly baru satu kali dimintai keterangan pada 24 Oktober 2023 di Gedung Bares Kimpori. Meski berstatus saksi, tapi rumah Firly di Bekasi dan Kertanegara nomor 46 Jakarta sudah digeledah tim gabungan penyidik Polri. Dari penggeledahan tersebut diketahui kemudian Firly Bahuri diduga menempati rumah yang dibayari seorang pengusaha bernama Alex Tirta. Alex sudah diperiksa Polda Metro Jaya menyangkut masalah rumah dengan harga sewa senilai 650 juta rupiah per tahun. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.